Čau, zdravím tě u nového videa. Je tady třetí díl dlouho očekávané renovace Evolutiona a dneska se báme na exteriér a podvozkovou část. Takže jdem na to! Už to je! Když jsme Evo dovezli, tak co se týká estetické stránky, tak to Evo bylo na tom fakt špatně. Takže jsme se rozhodli, že se vrhneme do celolaku, to byl takový start celé té renovace. A dávali jsme prostě kompletně dokupy to, že se vyvařovalo, dělal se celolak, opravovali se tam nějaké části karoserie a dávali se dokupy všechny lišty, rámečky, rámy, rámy oken a všechny tady ty věci. Projdeme si to Evo od předu do zadu a řekneme si úplně o všech těch věcech, co se tam dělali, co se týká exteriéru. No a potom se vrhneme teda na, na ten spodek. Už to je! Když se vrhneme na, na přední narazník, tak to byla jedna z nejsložitějších částí celé té renovace při tom celolaku, protože ten přední narazník se skládá ze spousty částí a ze spousty různých jakoby, plechů a nosníků, které tam v tom jsou. Takže bylo hrozně těžké ho rozebrat, protože za tu svoji éru ten narazník zažil dost a nešly ty šroubky povolí, takže spousta se jich zalomilo, některé nešly vůbec vytáhnout. Takže to bylo docela utrpení. Nakonec se to povedlo, a celý nárez mi dali kompletně do kupy. Světla jsou jedna z věcí, které jsem chtěl a musel vyměnit, protože bývalý majitel se snažil rozlepit. Určitě víte, jak to dopadá, když se světla rozlepí a neodborně se to slepí zpátky. Nastříkali je sice zevnitř, bylo to hezké, ale dost se rosily a byly, byly zanedbané. Takže jsem se rozhodl, že světla koupím úplně nové. Dal jsem tam devítkové, protože mají, mají černé vnitřky, a sedmičkové je mají mm, klasické, takové chromované. Na kapotě jsme dávali vlastně tu spodní část, jsme dávali uh, opráškovat, takže je napráškovaná černým matem a tady ty tahokovy se akorát uh, uh, očistili a nalekovali se nově tyhle gumy. Vlastně všechny, všechny lišty a všechny gumy, co jsou, se natírají takovým speciálním prostředkem, který se používá na, na veterány a oživí to, oživí to ty lišty úplně skvěle. No a rámečky oken jsme celé lakovali, protože někdo se kdysi snažil dostat do toho auta, nejspíš ho chtěl vykrást nebo tam zabluchu klíče, netuším, a bylo to tady celé odchlíplé, takže se to srovnávalo a vlastně celé se to lakovalo, já jsem chtěla, že to je hezky, hezky nalakované, to vypadá parádně. Zadní blatník, tam byla velká bolest toho, že bývalý majitel už ten blatník jenom vyvařoval, no se ho to snažil a vlastně celý blatník začal kompletně kvést a začal to chytat už i tady. Takže jsme ho vlastně celý vyvařovali a dávali jsme ho do kupy. To samé nádrž kolem, kolem hrdla, Zase celá nadrž byla prorezlá, takže se to vybrousilo, celé se to pěkně dělalo znova. I, i vlastně trubice, která vede do nádrže, tak se taky dělala úplně kompletně nová. A nádrž ta byla úplně nejvíc zrezlá na světě. Tu jsem si myslel, že ani nezachráníme, myslel jsem, že budu se koupit novou, ale nakonec se to povedlo, zachránit jsme ji a myslím si, že to je šílený rozdíl. Zadní křídlo, o, tam jsme vytáhli jenom všechny, všechny šroubky a všechny věci, co to drží. Nechali se pozinkovat a křídlo zůstalo vlastně tak, jak je, jenom se to celé polakovalo. Ten střed jsem si dal černý, protože jsem chtěla, aby to bylo kontrastní. Na zadní výko taktéž se dovařovalo, kompletně se čistilo, všechny vystříkané dutiny a Nelinka mi koupila vlastně originál nápis Evolution, tak ten jsem si tady dodělal, protože mi tam chyběl a líbil se mi. Zadní nárazník, ten byl, když jsem koupil auto, tak byl z lamina. A oh, jak jsem jezdil, tak už ani vlastně nedržel v těch úchytech, protože víte, jak to funguje s laminem. Takže jsem ho potom jenom duct tapou a oh, páskama z Monster Energy stickerek z těch, z těch, z těch drápů jsem dělal křížky a polepil jsem, ať to drží aspoň trochu. Tady to byla věc, kterou jsem musel koupit a 
Ale no, jsem nechtěl laminatový nárazník, chtěl jsem ho, chtěl jsem ho originál plastový. A ten se taky celý lakoval a ten spodní difuzor se dával do černé, zase aby to bylo kontrastní. Světla, světla jsem nechal původní, ty jsou celkem zachované. Jenom tady je kousek odštíplý, ale to jsem vůbec neřešil, to nemělo smysl řešit, takže ty se jenom přeleštili a dali se zpátky na auto. OK, jdem si zvednout auto a pojáme se na splittery a na podvozkovou část. Ve světě docela začalo frčet to, že spousta milovníků aut si dává na auta splittery. Už je to i u nás poměrně populární. A já jsem si to na Evo chtěl dát taky. A akorát je problém sehnat splittery, buď to vůbec nějaký široký sortiment nebo nějaký širší sortiment, anebo je sehnat za nějakou různou cenu. A proto jsem se rozhodl, že si splittery vyrobím sám. Začal jsme se vyrábět s klukama všichni. Je to poměrně jednoduchá práce, pokud přijdeš na to, z jakého materiálu to dělat, jak to uchytit, jak to vyřezat, jak to zpracovat. Proto jsem se rozhodl, že si na Evo udělám kompletně splittery po celém, po celém obvodu auta. Tady dopředu jsem udělal takové jednoduché lipo, ještě si ho budu zakončovat takovýma střížkama a uchytil jsem ho vlastně tady dvěma těma rozpěrnýma tyčkama a potom ze spodu několika šroubama přímo do, do nárazníku a s tím, že jsem testoval, ať se prostě to lipo netřepe a nic, protože samozřejmě tohle auto je výkonnější a je, jezdí svižněji a je, mám to už teďka tak vychytané, že, to, že se to ani nehne prostě, takže je to úplně super a hlavně mi tam pasuje i tenhle ochranný kryt motoru, který jsem asi dostal k autu při koupi a rozhodně doporučuji tam mít, protože jsem ho měl úplně nový a víte, jak vypadá teďka. Pokud ho máte nebo si ho nějak můžete udělat, dá se to udělat i z toho, i z toho materiálu na splitter. Aspoň trošku to ochrání to, ten motor. Prach vlastně jsem udělal taky tak. On, on je profilovaný takového účka, takže stejně, stejně s, tím, s tím prahem. Tak, tak já jsem teďka nesundaný, protože jsem tam dělal nějaké věci. Ale líce mi to vlastně s hranou kola a to samé na druhé straně. Takže mám to tak prostě souběžně, souběžně s celým tím autem. Zase je to přichycené na šrouby. Nechtěl jsem to nítovat ani nic podobného, abych to mohl kdykoliv sundat a třeba nebo se mi to udělat nevím, ulomí nebo něco, tak je tam můžu hned odšroubovat a tam nový. A tady do jsem zase po hranu kola, udělal jsem tady takové krátké jenom střížky k tomu, k tomu černému difuzoru. Ještě možná budu vymýšlet na to nějaké, nějaké takové malé lipa na to, ale uvidíme. Zatím, zatím je na to čas. Určitě každý autičkář zná problém s tím, jak je vybrat na své autokola. Já jsem si prošel dlouhou cestou, protože když jsme začali renovovat, tak jsem se rozhodl, že si koupím nějaký styl kol, který jsem tam koupil. Nebyl jsem z toho úplně nadšený, když jsme to nasadili na to auto. Tehle jsem je prodal, koupil jsem si jiné, ty jsem taky zjistil, že se mi úplně nelíbí. I když třeba, když sleduju zahraniční scénu, tak je tam spousta lidí má, ale reálně na tom autě se mi prostě nelíbili. No a můj kamarád prodával The XXera, někteří je možná znají jako, jako Japany, jsou dost podobné. A rozhodl jsem se, že je tam dám, sedí mi krásně, nemusím tam žádné podložky, nic, sedí mi to pěkně s autem, co je ho to. Řekl jsem, že to budou ty právě, které jsem tam koupil a sedí tam úplně skvěle. Na to jsem dal gumy uh, Toyota RS Proxys R888, měl jsem předtím Federali RSRK. Nebyly špatné ty gumy, samozřejmě poměr cena výkon téhle gumy a Federalu je trošku někde jinde, ale když jsem zkusil tohle, tak vím, že už nechci nic jiného a zase radši pošetřím a koupím prostě tyhle kola. I když uh, pokud chcete se myslit fakt za super peníze, tak běžte do toho federálu. Je to, je to skvělá guma, která funguje a hlavně stojí většinou okolo 2,5 tisíc. Což si myslím, že na semyslik není až tak strašná cena o, v rámci toho, že ten prožitek stejí je nám lepší. Jedna z největších investic na tom autě byly brzdy, protože na brzdách by se šetřit nemělo při výkonem autě a proto jsem se rozhodl, že jsem tam dal kotouče DBAčka T2 a destičky jsem dal hoky. S tím, že samozřejmě brzdiče se repasovaly, takže se tam dávaly všechny nové těsnění a všechny věci, co tam patří. Rozhodně to je další věc, na které nešetřete. Pokud máte výkonné auto, potřebujete ty brzdy jako sůl, abyste v krizových situacích nebo v situacích, kdy, kdy ty brzdy fakt potřebujete, abyste zastavili. Kluci z jede to shopu, o, my s tím parádně poradili, řekli mi, co tam mám dát, co tomu autu vyhovuje, o, co vyhovuje mému stolu jízdy a prostě jsem je objednal a jsem s ním maximálně spokojený. Dost teda ty brzdy pískaj, ale na to si člověk zvykne. Zase tam má prostě to, že ta auto fakt zastaví na místě. Zapomněl na tire stickery, které o, v Česku jsou docela dost nedostupná věc 
a když tak za dost peněz a zjistil jsem, že nejsou až tak kvalitní. Takže jsem přemýšlel nad tím, jak, jak ty tady stickery udělat. Našel jsem, si, našel jsem si materiál, který na tom drží, našel jsem si lepidlo, které na tom drží, což bylo asi to nejtěžší, protože jsem testoval asi nějakých 10 různých lepidel a dlouho jsem testoval, jestli to popraská, jestli to drží, jestli to nedrží. A nakonec jsem přišel na variantu, jak to udělat. Takže i pokud bys si chtěl, klidně mi napiš, můžeme nějak ty tady stickery vymyslet. Standardně to stojí originál nějakých 9000 a dokážeme se dostat úplně bez problému třeba na třetinu ceny. Ráno. Ale máme všechno hotovo. Úplně kompletně všechno. Jsem hrozně rád, že jsem si mohl vyzkoušet pískování a sledovat, jak se práškuje a celý ten proces. Je to husté. Fakt je to husté. Podosková část byla první věc, na kterou jsme se vrhli a byl to taky největší horor, protože jsme vlastně celý podvozek brousili horkou vzduškou a špachtli. Mysleli jsme si, že to už tak v půlce kompletně vzdáme, protože to bylo fakt hrozně náračné, dělalo to spousta lidí. Strážme nad tím desítky hodin, možná i nad stovku a byl to, byl to fakt mazec. Já jsem, si, já jsem si říkal, že se na to vykašlem prostě a nakonec se to samozřejmě zvládlo. No a zase půjdeme teďka od začátku až ke konci, že vlastně Tuhle část, co, kde, kde je uchycené tažné, tažné oko, plus nápravnice, plus stabilizátory, tak všechno se dávalo uh, práškovat k Peťovi Matušíkovi, u kterého jsem měl možnost co, si to celé opískovat sám a on mi ukázal vlastně ten práškovací proces. Takže za to mu moc děkuji, že mi, že mi dal tuhle šanci, protože uh, jsem rád, když můžu zkoušet nové věci. Výfuk tam zůstal od uh, bývalého majitele, dal tam HKS, teď jsme na něho jenom dali omotávku a nechal jsem ho tak, jenom jsem ho rozleštil. Uh, potom ještě ramena, ty jsem taky vlastně pískoval. A jinak tady z té přední části je to verze v podstatě všechno. Co se týká kardanu, tak koupil jsem tam nově keramickou spojku a všechny ty stylem bloky tady mi to vymlátilo, takže teďka je budeme měnit. Jinak kardan byl v pořádku, takže jsme ho jenom vytáhli, namazali a dali zpátky. Zadní náprava, tak tady se natáhli pancerové hadice, zase ramena se opiskovaly, zadní náprava taky ta se opiskovala a napráškovala. Podvozek jsme chtěli zrenovovat, akorát bohužel jeden byl vyteklý, takže jsem se rozhodl, že zvolím variantu stejnou, jak mám na zetku, a to je ISC, akorát, že na zetku mám verzi Drift a tady jsem dal verzi Street, protože je to měkčí a na funkčnost tohohle auta je to mnohem, mnohem lepší varianta. Tady je výfuk, jak jsem říkal, ten jsem jenom rozleštil a dal jsem ho tam, dal jsem ho tam zpátky. Je to průměr 12 cm, takže je docela dost velký. Stačím tam ruku úplně bez problémů. Co se týká té podvozkové části, jak jsem říkal, byl to fakt, fakt mazec, které se to kompletně obrousilo, zatřelo se to Brunoxem, dal se tam speciální karosářský tmel na všechny spoje a potom se to nastříkal epoxidem jemným a hrubým a na to se dalo bodičko. S tím, že klasicky se dává na, na podvozek auta třeba tři bodička, my jsme jich tam tady 7,5. O, takže ta vrstva je fakt poctivá. Kluci, jak jsme to stříkali, už mě úplně nesnašeli, protože už to úplně teklo na zem, prostě pak jsme to museli šíleně čistit, ale chtěl jsem, aby to fakt udělat nepořádně. Takže vím teďka, že prostě ten podvozek je ošetřený a vím, že to prostě vydrží, protože sedmičky o, nejsou ještě pozink a dost to trpí na, na sůl a na, na vlivy prostě z cesty.
zpátky, takže tohle je konec třetího dílu, ve které jsme si ukázali exteriér a podvozkovou část. A tímhle bych se chtěl rozloučit s váma o, v rámci projektu Renovace Evolution. Teď už budeme točit jenom videa zvenku a zježdění. Klidně mi napište do komentáře pod tohle video, co byste chtěli s Evem vidět, co bychom s ním měli natočit, co by vás zajímalo. Děkuji, že sledujete moje videa, jsem rád, že vás to baví. Určitě čekujte moje sociální sítě, protože na jaře přijde projekt, který si myslím, že bude stát za to. A určitě sledujte i náš Drift Press Bavorákama. Tak jo, díky moc a určitě se někdy vidíme na akci. Zdraví tě DJ Lucky Boy. Čau! Milané, Milané, zkus to nakopnout! Baterka... Baterka f***. Sakra. Nemáte tu kabli? To ani neškytne kam. Ne? Hm? Milan, je tam benzín. Je tam benzín? No proč to nechytá? Tak bude to baterka nebo je to benzín, tak já už nevím.